Muito boa noite a todos e a todas. Em instantes, iniciaremos a nossa solenidade. Portanto, pedimos a gentileza daqueles que estão portando telefones celulares que os mantenham no modo silencioso. E pedimos também aos que não se acomodaram, que se acomodem, preferencialmente aqui na parte central do nosso auditório, para que possamos iniciar, portanto, a nossa programação. Senhoras, senhores, autoridades presentes, boa noite. Bem-vindos à Assembleia Universitária de Outorga de Título de Doutor Honoris Causa Pós-Mortem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Universidade Federal tem a honra de dar início, início a essa sessão solene de Assembleia Universitária para Outorga de Título de Doutor Honoris Causa ao saudoso professor Aldo Simões Parizou. O título de doutor honoris causa é concedido a personalidades nacionais ou estrangeiras que tenham contribuído, contribuído de modo notável para o progresso das ciências, letras ou artes e aos que tenham beneficiado de forma excepcional a humanidade, o país ou prestado relevantes serviços a universidade. Desde a sua criação, no ano de 1958, no dia 25 de junho, a UFRN já outorgou 152 títulos honoríficos, sendo 52 de doutor honoris causa, 20 de professor honoris causa e 80 títulos de professor emérito. Nesse instante, para compor a mesa de honra desta solenidade, nós convidamos as seguintes autoridades. O reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor José Daniel Diniz Melo. O diretor da Escola de Música da UFRN, o professor Zilmar Rodrigues de Souza. Convidamos o vice-diretor da Escola de Música, professor Fábio Presgrave. A diretora do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, a professora Teodora de Araújo Alves. Aqui representando os servidores docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o nosso professor emérito da UFRN, Cláudio Alberto Pinto Galvão. Temos também a satisfação de convidar aqui, representando os servidores técnico-administrativos da nossa instituição, a servidora Glauciana Souza Galvão. E representando todos os alunos da nossa instituição, a discente Samira Rodrigues dos Santos. Nós passamos a registrar e agradecer aqui representando a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura Municipal de Natal, a diretora do Departamento de Ensino Fundamental, a senhora Noélia Barbosa Costa de Queiroz, a quem pedimos uma salva de palmas.
Registramos a presença da presidente do acervo da música Potiguar e membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras, a senhora Lady Câmara. A diretora do Instituto de Medicina Tropical da UFRN, a professora Selma Jerônimo. Agradecemos a, a presença também do representante da Fundação Brazilian Shift, o senhor Antenor Madruga. Nós queremos estender os nossos agradecimentos a todos os chefes de departamentos, os coordenadores de cursos, os servidores docentes, técnico-administrativos, alunos da UFRN, a todos os convidados que prestigiam a esta solenidade, aos que nos acompanham através do canal do YouTube do Auditório Onofre Lopes Digital e, claro, aos familiares e todos aqueles que seguiram o nosso querido homenageado Aldo Parizou, a todos vocês também a nossa saudação, nosso agradecimento pela presença presencial ou remota com a salva de palmas. Com a palavra, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor José Daniel Diniz Melo, para a abertura oficial desta Assembleia. Boa noite. É com muita honra que declaro aberta essa Assembleia Universitária para a outorga de título de doutor honoris causa, pois mortem, ao saudoso violoncelista e professor Aldo Simões Parizou. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Solicito ao professor Fábio Soren Presgrave que faça a fala de saudação e reconhecimento àquele que foi um grande músico e professor Aldo Parizó. Boa noite. Gostaria de iniciar saudando o nosso magnífico reitor, violoncelista, José Daniel Diniz. É, também a, uma saudação especial ao professor Cláudio Galvão, que desde que cheguei aqui em Natal tem sido uma das pessoas que tem acompanhado essa trajetória de resgate da história do Aldo Parizó. Em nome dele, saúdo todos os colegas, alunos, servidores e a família de Aldo Parizó, a família que está assistindo nesse momento e de, dos Estados Unidos e que eu tive a honra de ser escolhido para representá-los nessa nesse discurso, nesse durante a cerimônia. Mas esse momento que é o momento da saudação e do histórico de Parizó, é, falando de forma breve sobre a carreira de, de Aldo Parizó, ele nasceu em 1918, em Natal, faleceu em 1918, nos Estados Unidos. Por mais de 60 anos, foi professor catedrático da Yale University. Isso daí é um grande fato, não só para a área de música, mas para todas as áreas. Eu não sei quantos brasileiros tiveram essa distinção é, por tanto tempo, e falando de uma forma mais abrangente. É... A importância do Aldo Parizó como professor é muito grande, e aqui vale destacar uma informação para quem não é da área de música. Na área de música, a gente começa a ter orientação desde muito cedo, orientação individual. Então, o professor de instrumento é figura fundamental, desde os 15 anos de idade, 13, 10, quem entra na, no curso técnico já tem aula individual de instrumento, quem entra na graduação também, e muitas vezes em outras áreas só vai acontecer no mestrado e no doutorado. Então, a figura do professor é sempre muito é, conectada ao sucesso do aluno. E a extensão da carreira do Aldo, do Aldo Parizó como professor é que, hoje em dia, a gente não vê um conservatório de ponta no mundo ou universidade que não tem um ex-aluno ou aluno de ex-aluno. Então, a extensão dele é mundial, de uma forma assim, comparável a qualquer outro pedagogo de alto nível do século XX e do cello, Pouquíssimos têm essa distinção. Tanto que o grande intérprete do violoncelo, Janusz Starker, grande intérprete húngaro, considerado um dos grandes violoncelistas do século XX, professor de Indiana, ele afirmou que Aldo Parizó foi o maior professor que ele já conheceu. Isso está registrado em um artigo do New York Times, feito por Ralph Kirschbaum, outro grande expoente que estudou com Aldo Parizó. A extensão da carreira dele como artista é um pouco menos conhecida no nosso país. O reconhecimento dele como professor foi sempre constante nos últimos, nas últimas décadas, mas como artista ficou um pouco esquecido, porque isso tudo aconteceu antes da era da internet, antes da era da fácil divulgação. Então, o professor Parizó tem no currículo 17 concertos como solista da Filarmônica de Nova York, é, Chicago... Boston, Filarmônica de Berlim, Filarmônica de Viena, é, um, é uma carreira que é, é, é o topo do mundo e que foi uma carreira em dois continentes ao mesmo tempo. A gente vê muitos intérpretes desse nível, que às vezes é ou na Europa ou nos Estados Unidos, mas o professor Parizó conseguiu ter essa abrangência. E aí, eu abro aqui um parênteses, quando eu estive com ele pela última vez, ele comentou que pensava, sonhou, quando eu estava aqui, no, enquanto criança, em Natal, que ele queria ter uma carreira internacional, ser professor de uma grande universidade e ter um Stradivarius, e que ele conseguiu alcançar as três coisas. Hoje que os sonhos voltam na nossa literatura científica, inclusive nosso querido Cida, é, colega Cidata Ribeiro, um dos expoentes dessas pesquisas, é, o Parizó trouxe traz para a gente um exemplo do que, que significam os sonhos e até onde eles podem chegar. 
Vale destacar também que o professor Parizô foi um parceiro próximo do Heitor Vila-Lobos. A Baquena número 5, que a gente vai ouvir hoje, ao final aqui, foi popularizada por ele e pela cantora Bidu Saião e pelo próprio Vila-Lobos Regendo. Ele também teve, é, nessa, nessa relação da carreira dele, é, relação com músicos de destaque da música popular também, o clarinetista Benny Goodman, é, muito famoso nos anos 50, 60. É, na área da música erudita, uma ligação muito próxima com Paul Hindemith, um dos maiores compositores do século XX, com, de quem ele estreou o concerto, é, com a Filarmônica de Nova York, em um lugar não menos do que o Carnegie Hall. É, falando sobre bom, o currículo do professor Parizou, a gente podia continuar aqui por horas e horas, e seria inesgotável, mas, na saudação, eu gostaria de deixar algumas frases do professor Parizó. A primeira delas, que eu acho que é muito significativa, é um país pode crescer o quanto quiser na cultura, na tecnologia, mas um país sem cultura é uma nação sem alma. Outra... E outra, uma outra frase que eu gostaria de deixar, essa é mais para nós, artistas e músicos, e que ele repetia muito em aula, é não estude, não pratique, experimente. Nós temos muito hábito da repetição, e o professor Parizó acreditava no poder da criatividade, do fazer diferente, do experimentar a diferença. Então, com isso, encerro essa apresentação sobre quem foi o professor Parizó, e deixando aqui essas palavras dele, que sempre foram de inspirações sobre os sonhos, sobre a importância da cultura e a importância da nossa criatividade. Passamos a fazer mais alguns registros de presença e agradecer a presença do membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e da Academia Norte Rio Grandense de Letras, Olívio Oliveira, quem pedimos uma salva de palmas. E agradecemos também, a, representando aqui a Faperne, a Lúcia, professora Lúcia Pessoa, pedimos também uma salva de palmas. Dando prosseguimento, neste momento, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas, outorga o título de doutor honoris causa pós-morte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de pé faz a leitura do diploma de doutor honoris causa da UFRN. Eu... Professor José Daniel Diniz Mello, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo em vista os termos da resolução número 014-2002 do Conselho Universitário, de 23 de setembro de 2022, confiro ao violoncelista e professor Aldo Simões Parizó o diploma de doutor honoris causa pós-mortem pela sua trajetória profissional inspiradora, exemplar, encantadora e emocionante, bem como pelo seu talento para a música, desde a mais tenra idade, e pelo relevante trabalho de ter formado muitos violoncelistas com competência técnica e artística que conquistaram o mundo. Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 7 de outubro de 2022, e assino é, como reitor da universidade. Senhoras e senhores, uma salva de palmas neste momento. Eu peço ao professor Fábio Pérez Grave, que de pé, representando aqui os familiares 
do saudoso professor Aldo Paulizou. Receba, portanto, vamos aqui à frente da mesa de honra. Para que sejam feitos registros, portanto, neste momento o reitor da UFRN entrega ao representante dos familiares do doutor honoris causa da UFRN, professor Aldo Simões Parizou. Uma grande salva de palmas e homenagem a este grande nome da música no nosso mundo. Podem sentar, por favor. Convido para fazer uso da palavra, trazendo mensagens de familiares e discípulos próximos do saudoso homenageado professor Aldo Parizô, a violoncelista Cecília Cabral, aluna do curso de graduação em música. O primeiro relato é de Elizabeth Parizot, esposa e professora da Yale University. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Fábio Presgrave por sua incansável dedicação à tarefa de homenagear do Parizot aqui em sua cidade natal, Natal, no Brasil e no mundo, perpetuando o legado de Aldo, aqui e no mundo inteiro. Embora eu tenha casado com Aldo 20 anos depois da sua chegada aos Estados Unidos, eu ouvia falar quase diariamente sobre sua infância em Natal. Seus três filhos também vão se lembrar dessas histórias. E quando ele conseguiu nos trazer em, a Natal em 1985, fomos todos brindados com memórias descritivas de sua infância. Lembrou-se de deslizar pelas grandes dunas de areia com os amigos, atravessar o rio Anado entre a areia e o Velho Forte, e tocar violoncelo na igreja onde a sua mãe, Ângela Simões, era organista. De fato, ele começou a estudar violoncelo no conservatório com seu padrasto, Tomás Babin. Ele nos presenteou com histórias sobre travessuras, como as que fazia no sótão do órgão enquanto sua mãe tocava, e quando cortava as cordas de tripa do seu violoncelo, para que ele pudesse legitimamente parar de praticar e jogar futebol com seus amigos assim que as cordas quebravam. Sua formação musical aqui em Natal foi a base para o seu sucesso como violoncelista, músico e professor. Em 1977, cumpriu um de seus grandes objetivos de vida, retornar ao Brasil, e iniciou uma série de cursos e concursos de violoncelo, começando no Nordeste, em João Pessoa, e depois em Campos do Jordão e Gramado. Esses eventos internacionais atraíram estudantes e professores violoncelistas de vários países. A incrível variedade de projetos musicais relacionados agora sendo promovido por Fábio Presgrave é exatamente o que Aldo gostaria que ocorresse em sua memória. Ele ficaria emocionado e honrado em receber esta honraria hoje. Mais uma vez, agradeço a todos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Prefeitura de Natal e da sociedade que tornaram isso possível. Aldo, Robert e Ricardo Parizou, seus filhos. Desde a nossa infância, ouvimos histórias do meu pai sobre sua bela cidade natal. Ele contava sobre as vezes que nadava com seus levados amigos de infância nas lindas águas verdes do mar, 
quando empinava pipas em praias de areia, de areia branca, quando deslizava por dunas de areia gigante. Contava sobre as vezes em que subia em uma árvore grande, sobre seu padrasto tocar violoncelo, e sobre a igreja em que nossa avó tocava órgão, onde ele se apresentou pela primeira vez. Ouvimos tantas histórias, imaginamos Natal como um lugar mágico para crescer. Um lugar que não era apenas bonito, mas que apoiou e incentivou meu pai e seu dom para a música. Quando finalmente visitamos Natal, em 1985, e percorremos por grande parte da cidade com meu pai, ficamos surpresos ao descobrir que a cidade era muito mais do que imaginávamos. Visitamos todos os locais que ele nos contou e revivemos com ele essas preciosas experiências. Caminhamos por horas e horas, enquanto ele nos levava em uma jornada por toda a sua infância. Ele estava tão feliz, finalmente mostrando a seus filhos de onde ele tinha vindo. Quando finalmente entramos na igreja onde ele se apresentou quando menino, ele ficou muito emocionado, inclusive porque reencontrou o zelador, que já em idade avançada, mas ainda assim o reconheceu e se lembrou dele como criança. É uma memória que acalentamos. Meu pai estava tão orgulhoso de seu país e seu local de nascimento, sua graciosa e bela cidade a beira-mar, ele amava Natal e sentiu falta dela a vida toda. Não podemos pensar em maior legado para ele do que ser homenageado dessa maneira. Agradecemos muito, muito. <risos> Sasha Mendel, professor da Universidade de Wisconsin e regente titular da Orquestra de Câmara de Milwaukee. Sou um violinista brasileiro de João Pessoa, radicado nos Estados Unidos. Graças ao renomado violoncelista natalense Aldo Parizu. Conheci Aldo em 1977, durante um dos festivais de violoncelo Aldo Parizu. Apesar de ser violinista, ele se manifestou em acompanhar o meu progresso. Em 1983, foi Parizu que me convidou, como fez com inúmeros talentos brasileiros de outros, e de outros países, a ir aos Estados Unidos para morar em sua própria casa enquanto fazia curso com ele, se fossem violoncelistas. Ou com outro ilustre mestre, como no meu caso, o violinista Sidney Hart. Desde então, convivi cerca de 35 anos, sete desses morando na residência da família Parizou. E fui tratado como se fosse um de seus filhos. Aldo Parizou sempre foi orgulhoso de ser natalense e potiguar pela parte de sua mãe. Sempre que conversávamos sobre sua infância de estudos de, é, de violoncelo em Natal, ele mencionava a beleza da Praia da Redinha e de Ponta Negra. Ele nadando para atravessar o rio Pontengi com os amigos e as indispensáveis conversas com a, a família do músico Valdemar de Almeida e seus filhos. Natal tinha músicos de alto calibre. Babini foi o grande professor de violoncelo, meu padrasto e meu único professor até a carreira profissional. Valdemar e vários outros fizeram a riqueza do Teatro Alberto Maranhão, que, quando no Nordeste, Parizou sempre gostava de visitar. Embora Parizou tenha vivido distante do Brasil, esse orgulhoso filho de Natal tornou-se um dos mais renomados violoncelistas do século XX. Venceu barreiras de preconceito por ser latino, em uma época em que os Estados Unidos e a segregação ainda existia. Foi graduado pela Universidade de Yale, onde ensinou por mais de 60 anos. Tocou como solista com as mais renomadas orquestras do mundo, desde a Orquestra Sinfônica Brasileira, quando foi espala dos cellos, a Filarmônica de Nova York, por 17 vezes, Filarmônica de Viena, Sinfônicas de Chicago, Londres e diversas outras mundo afora. Mas sempre com orgulho de ser brasileiro e, antes de tudo, natalense. Enfim, Nessa ilustre ocasião de hoje, com certeza, Aldo Parizó estaria mais que honrado e grato pelo reconhecimento dessa instituição que o consagra. E pela iniciativa do professor Fábio Presgrave de manter viva a memória e contribuições musicais que um grande filho natalense levou ao mundo e retribuiu aos outros músicos brasileiros. Obrigado pela sua atenção e agradeço como músico brasileiro o investimento que a UFRN faz pela música no Brasil e esse gesto de reconhecimento ao grande Aldo Parizó. Cláudio Jaffé, maestro da Florida Youth Orchestra, por mais de 18 anos e cello solo da Florida Gran Opera. 
O grande professor e artista Aldo Parizou transformou completamente a minha vida com sua generosidade e maestria. Vivi dois anos na sua casa, antes de ingressar na Universidade de Yale e continuar meus estudos de violoncelo com o mestre por mais seis anos. Durante esse período de total imersão, não só aprendi muito sobre o violoncelo e a música em geral, mas também aprendi com ele lições inestimáveis sobre a vida de artista. Perseverança, paciência, curiosidade, imaginação e comunicação são apenas alguns dos princípios que ele me ensinou. Serei eternamente grato por tudo o que recebi deste grande mestre e por tudo o que continuo aprendendo e descobrindo inspirado por ele. Oli Akaoshi, professor da IA University. Há seis anos, meu querido amigo e ilustre colega, professor Fábio Presgrave, me convidou para dar aulas de violoncelo e fazer recitais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Eu não imaginava, naquela época, que essa viagem iria gravar memórias pessoais e eternas para o resto da minha vida. Natal é o lugar onde nasceu e cresceu meu querido mentor e professor, Maestro Aldo Parizó. O professor Parizó me contou tantas histórias inesquecíveis de sua infância e do seu tempo em Natal. Então, quando eu fui a Natal, fiquei profundamente tocado e honrado. Visitamos o bairro onde o professor Parizó cresceu e o Teatro Alberto Maranhão, onde ele havia realizado inúmeros concertos como um jovem violoncelista incluindo um arranjo do concerto para violino de Mendelssohn no violoncelo. Passei momentos maravilhosos na cidade de Natal, na universidade e com os alunos de violoncelo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje, quero agradecer novamente ao Fábio, mas dessa vez por sua dedicação e trabalho fenomenal em preservar o, Aldo, o legado de Aldo Parizó em sua cidade natal e no mundo musical. Eu gostaria de estar pessoalmente para compartilhar este dia especial com todos vocês. Estou enviando mais calorosos votos, saudações e sincera gratidão também a todos cujo trabalho árduo tornou este dia possível. Da Prefeitura de Natal, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a população da cidade. Mais uma vez, quero expressar a minha profunda admiração e gratidão ao meu querido amigo Fábio, por todo o seu tremendo trabalho, mantendo vivo o legado de Aldo Parizó. Abraços e espero voltar a Natal em breve. E para o seu pronunciamento, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor José Daniel Diniz Melo. Bom, boa noite mais uma vez. Eu quero cumprimentar o, o diretor da Escola de Música, o professor Zilmar, cumprimentar a, o professor Fábio Pérez Grave, né, a nossa estrela, referência de violoncelo, é, cumprimentar a diretora do, do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, a professora Teodora, representando aqui servidores docentes, nosso professor emérito, o professor Cláudio Galvão, representando servidores técnico-administrativos, a servidora Glauciana Galvão, e representando os discentes, Samira dos Santos. Cumprimentar a diretora do Instituto de Medicina Tropical, professora Selma Jerônimo, em nome dela, já estendo os cumprimentos a todos mais gestores, é, docentes, é, servidores técnicos, estudantes aqui presentes, são muitos. Cumprimentar é, o presidente do Acervo da Música Potiguar e membro da Academia Norte Grandense de Letras, Lei de Câmara. Cumprimentar Lívia Oliveira, membro do Instituto Histórico Geográfico e também da Academia Norte Grandense de Letras. É, a diretora, a presidente da FAPERN, é, professora Maria Lúcia Pessoa Sampaio, cumprimentar a Noélia 
Barbosa de Queiroz, diretor do Departamento de Ensino Fundamental, representando aqui a Secretaria Municipal da Educação. Cumprimentar Antenor Madruga, representando aqui a Fundação Brasília Shift, a quem eu já manifesto aqui os profundos agradecimentos pelo, pelo apoio que ele tem dado a, a um importante projeto denominado Aldo Parizô, que está sendo desenvolvido aqui pela, pela Escola de Música da nossa universidade. Um cumprimento muito especial aos estudantes e demais convidados, as pessoas que vieram prestigiar aqui essa, essa solenidade. Sem de 20, esses números retratam simbolicamente a vida de Aldo Simões Parizou, já que o violoncelista Potiguar viveu 100 anos e se tornou referência mundial, entrando para a história como um dos maiores músicos do século XX. A trajetória brilhante de Aldo Parizou teve início ainda na sua primeira década de vida, aos seis anos de idade. Pouco depois, aos 12 anos, fez a sua estreia com a Orquestra Sinfônica Brasileira e, aos 18 anos, se tornou o principal violoncelista desse grupo musical. De talento precoce, o artista conquistou notoriedade mundial, tornando-se professor por mais de 60 anos da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, além de ter ocupado cargos em outras instituições internacionais, como a Juilliard School, New England Conservatory. O, o renome internacional teve sólidas raízes locais, que nunca deixaram de ser regadas por Aldo Parizou. A formação inicial do ilustre natalense teve início na Escola de Música, fundada pelo então governador Alberto Maranhão, local que foi embrião da atual Escola de Música, da UFRN. Aqui na nossa universidade, Parizou esteve em 1974 e em 1988. Contudo, sua referência se fez e se faz presente diariamente, a exemplo da homenagem sem violoncelos para os 100 anos de Aldo Parizou, organizada pela Escola de Música da UFRN, bem como o projeto cultural Aldo Parizou, cujo objetivo é promover música clássica no interior do nosso estado, com aulas de violino, viola, cello, para jovens do município Potiguar de Caicó, e também no município de Jucurutu. Com o intuito de preservar o legado de Parizô, estamos aqui prestando essa homenagem póstuma por meio da outorga de título de doutor honoris causa. O reconhecimento apenas simbólico diante da extraordinária existência do músico é fruto de notáveis contribuições de Aldo Parizô para o progresso das artes, assim como pelo seu benefício de forma excepcional à humanidade, ao nosso país e por ser importante referência na nossa universidade. Merecedor de inúmeras honrarias, faltava-lhe em sua terra natal e da UFRN o título de honores causa para Aldo Simões Parizou. Pelo exposto o nosso máximo reconhecimento. Bravo a Aldo Parizou. Obrigado. Com isso, agradecendo mais uma vez a presença é, de vocês, declaro oficialmente encerrada a Assembleia Universitária. Nós teremos em seguida a continuidade da programação. Obrigado. Então, com as palavras do reitor, está, portanto, encerrado esse primeiro momento da homenagem ao Aldo Parizou.
eu peço a gentileza das autoridades que compõem a mesa, que compõem a mesa, que ocupem os lugares aqui reservados na plateia para prosseguirmos, portanto, com os próximos momentos previstos dessa noite. Agradecemos desde já a presença de todos vocês, pedimos mais uma grande salva de palmas às nossas autoridades acadêmicas aqui presentes. Bem, agora o professor Fábio, que é o vice-diretor da Escola de Música e que está à frente da organização também deste momento de homenagem a Aldo Parizou, fará mais uma vez uso da palavra para anunciar os próximos momentos. Começando essa segunda parte, com uma outra frase do professor Parizô, ninguém se faz sozinho. Ele repetia muito isso. Se ele não tivesse conhecido o um embaixador dos Estados Unidos, ele jamais teria ido para os Estados Unidos estudar e as tantas pessoas que colaboraram com ele. É, a gente aqui na Escola de Música, nos últimos anos, a gente se preocupa, tem se preocupado bastante com o resgate desses grandes nomes, até porque a gente precisa, na nossa sociedade, dessas informações e que todo mundo saiba desses modelos. Então, dentro desse espírito, a prefeitura, junto com a Prefeitura de Natal, algumas ações foram feitas. Uma delas é o grafite, que está ali na Salgado Filho. Acho que todo, todo mundo já viu, Parizô de um lado e Chico Antônio de outro. E uma coisa muito importante, que é a conexão da cultura erudita, que chamam, ou clássica, com a cultura popular. E outra, que é o nome de rua. A gente tem ainda poucos nomes de, de rua com artistas pelo Brasil. Né? Eu fico imaginando como Heitor Vila lobos mereceria uma avenida principal no Rio de Janeiro. Ou o próprio... Bom, Tom Jobim ganhou o aeroporto, mas as pessoas conhecem Ipanema hoje em dia por causa do Tom Jobim. É, no meio da música, tem uma coisa muito interessante. Alguns músicos, muitos músicos no exterior nunca ouviram falar da cidade de natal, mas todos conhecem o Parizô. Então, o nome dele atrai o interesse para que a cidade seja mais conhecida. E, essa, e é muito interessante que é a cidade que ele amava tanto. Esse vídeo a gente preparou é, mostrando é, essas duas presenças do professor Parizô agora na cidade, e a trilha sonora da Casinha Pequenina, que era uma música que ele gostava muito. Então, é, agora a gente vai assistir esse vídeo gravado com o FRN Cellos e por, por toda a equipe da Escola de Música, de, que a gente tem aqui essa equipe de produção, que é fantástica, é, e que mostra esses pontos da cidade. <música>
pessoal do Chelos não tinha visto o vídeo ainda, né? Vocês só gravaram. Então eu vi a cara de vocês aqui de trás. A felicidade. Registrando também, representando aqui a Fê Comércio, seu Fernando Virgílio. É, agora, para esse, esse momento, mais uma vez, como ninguém se faz sozinho, a gente teve uma, uma parceria muito importante, como o professor Daniel já falou, com o, o Antenor Madruga, que já, já trabalhou aqui na UFRN, é, veio da UFRN, e que tem sido uma pessoa que tem dado um suporte e para que as coisas é, sendo, que estão sendo de, desenvolvidas nos projetos relacionados ao nome do Aldo Paisô possam acontecer. E acho que ele, eu vou convidar ele para falar é, algumas palavras aqui e compartilhar um sonho também, que é um sonho da, da Brazilian Shift, que é um sonho, como o Aldo falava muito dos sonhos, mas que essa união entre o que a gente... Uma união de forças é que faz as coisas acontecerem, como o Aldo sempre ressaltou. Então, o convite do doutor Antenor Madruga. Bom, boa noite a todos. Magnífico reitor José Daniel Diniz. Sou advogado, não se assustem, falarei muito brevemente. Né? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é a minha casa, aqui eu me formei, fui professor aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e realmente ninguém se faz sozinho. E eu acho que a Universidade Pública, ela me deu a minha profissão e dá um pouco de retorno à universidade, aqui a minha alma mater, é muito pouco, muito pouco, diante do que a universidade fez por mim, por todas e várias gerações, né, como a de vocês. É, então, é uma alegria imensa poder contribuir um pouco para um projeto tão bonito como esse projeto que idealizou o professor Fábio Presgrave. É, o professor Fábio Presgrave, ele e o professor Parizô têm a mesma essência, a essência dos professores, a essência daqueles que fazem uma diferença, que fazem acontecer. A, a sugestão de ajudar esse projeto veio de uma ideia de criar uma, uma fundação que possa trazer contribuições e parcerias público-privadas para ajudar uh, a resolver problemas que são simples, como a criação de uma orquestra uh, sinfônica ou um ambiente de educação com a música para meninas no interior do Rio Grande do Norte. A música é uma linguagem, é um idioma universal. Todos nos entendemos pela música. A música é a paz. Então, em tempos tão confusos como os nossos, Uh, investir em um projeto como a Paz é uma alegria imensa. É, não posso é, deixar de falar na esperança que é criar aquilo que chamamos da Fundação Brazilian Shift, porque é uma fundação... Brazilian Shift, o nome vem é, de um... Eu não sou músico, como o nosso reitor, ou como o professor Presgrave, mas é, venho de um movimento que teria sido criado no arco do violoncelo pelo professor Fari Parizou, é que se chamou Brazilian Shift. Brazilian Shift também é uma, é uma sinônimo de mudanças. Então, a ideia e o sonho de criar uma fundação, uma fundação que possa ajudar projetos como esse, do projeto Aldo Parizô, é, nasceu de uma conversa com o Fábio e está andando. Então, a fundação Brazilian Shift vai buscar, não recursos públicos, mas recursos privados que possam ajudar iniciativas públicas, como essa iniciativa do projeto Aldo Parizô. Então, é uma honra... É, professor Daniel Diniz, voltar à minha casa, voltar à universidade, à minha terra, voltar a Natal. E Natal é uma cidade que não é só de quem nasceu aqui. Um grande traço uh, do, do Potiguar, do natalense, é fazer da sua cidade a cidade de quem quer vir para cá. E hoje é uma cidade tão minha quanto a de Fábio Pesgrave, de Beatriz Pesgrave, porque essa é a característica do Potiguar. E fazer esse projeto amanhã em Caicó, num dia muito especial, que é o dia 8 uh, de outubro, o dia do nordestino. Então... Uma honra muito grande. Eu que agradeço, Fábio, essa honra. Muito obrigado. Já agradecendo aqui o doutor Antenor Madruga, agora a gente vai para a nossa terceira parte. E... Música, né? É... Pessoal, a gente vai só tirar as mesas aqui, tem... 
Tem estilistas também que podem dar uma força? Aproveitando o final desse momento, que fala sobre as parcerias, agradecendo a presença, então, da senhora Noélia Barbosa Costa de Queiroz, que é diretora do Departamento de Ensino Fundamental, representando a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura de Natal. E amanhã teremos o concerto inaugural do projeto Aldo Parizó em Caicó. Orquestra já de 40 meninas, tocando violino, viola e cello. E com participações muito especiais, como da Camerata de Luiz Gomes, da, que é um trabalho fenomenal também de orquestra no interior do Estado. Então, um momento de muita felicidade para a gente da UFRN também. A equipe é ligeira, né? A equipe é rápida, desmontou tudo já. E assim nós agradecemos ao professor Fábio Presgrave. Amanhã essa programação acontecerá no Séries, em Caicó, no auditório do Séries. Então, os que puderem estar presentes estão convidados a partir das 19 horas. E se conhece alguém que mora lá perto, na região de Seridó, estende o convite. 19 horas, no auditório do Séries, terá a programação de lançamento, portanto, do projeto. Bem, a homenagear o violoncelista e professor Aldo Parizó, não poderia faltar aquilo que lhe tornou um destaque internacional, que foi o quê? A música. Então, por isso, nós estamos preparando aqui as apresentações da noite, teremos belíssimas apresentações, e, se estiver tudo pronto, a gente já anuncia, portanto, a primeira apresentação que vai acontecer neste momento. E, para isso, nós convidamos Isadora Resende, que vai tocar aqui, Caiçara do Rio dos Ventos, de Oriano de Almeida, o piano, peça dedicada pelo compositor Aldo Parizó. Vamos receber, portanto, Isadora Resende.
agradecemos a Isadora pela apresentação, tocando, portanto, Caiçara do Rio dos Ventos, de Oriano de Almeida ao piano, peça essa que foi dedicada pelo compositor a Aldo Parizou. Passamos também a mais uma preparação, teremos mais uma atração cultural também, apresentação cultural em homenagem ao doutor honoris causa da UFRN, Aldo Simões Parizó. Pois bem, a apresentação musical que assistiremos agora conta com três peças emblemáticas para Aldo Parizou. Ouviremos a primeira peça, Caiçara do Rio dos Ventos, que foi composta por Oriano de Almeida e também dedicada a Parizou, como tivemos com a aluna do curso técnico de música da UFRN, Neste primeiro momento, a Isadora Rezende. Agora, o grupo FRN Cellos tocará a canção A Casinha Pequenina, de Luciano Gallet, uma das obras preferidas do violoncelista natalense. E, por fim, com a participação da renomada soprano Alzeni Nello, egressa dos cursos de graduação e mestrado da Escola de Música da UFRN, nós ouviremos a área de Baquiana, brasileira número 5, de Heitor Vila Lobos imortalizada por Parizot, Bidu Sayão e pelo compositor que juntos a apresentaram em diversos países. Assim, para executar essas peças, nós convidamos o grupo UFRN Cellos e a soprano Alzeni Nello.
gostaria de agradecer o convite do amigo professor Fábio Pesgrave, que foi eu que está participando desse grande momento aqui hoje, agradecer a acolhida do grupo FRN Chelsea. Dizer que estou muito feliz, estou honrada e muito emocionada de participar de um momento tão grande para um grande artista como Aldo Parizu. Então é só viva a música brasileira, viva Vila Loucos, viva Aldo Parizu.
E assim nós encerramos agradecendo ao FRN Cellos, ao Zeni e a todos aqui presentes nessa noite memorável. Obrigado a vocês que nos acompanham também pelas redes sociais, através do YouTube, do Auditório Onofre Lopes Digital, aos familiares. Obrigados a todos pela presença. Uma excelente noite, um excelente final de semana.